குழந்தைகளை பயன்படுத்தி இந்த ஆபாச நிகழ்வுகளை அறவே அரங்கேற்றி அதை காட்சிகளாக பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு ஒரு மனிதத்தன்மையற்ற ஒரு செயல் தெலுங்கானாவில் ஒரு மருத்துவ சகோதரி பாதகர்களால் கற்பழிக்கப்பட்டு உயிரோடு எரித்து கொள்ளப்பட்ட அந்த துயர நிகழ்வு மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட்டது நீதிமன்றம் கொடுக்க வேண்டிய அதிகாரத்தை காவல்துறையுடைய கரங்களிலே கொடுப்பது ஜனநாயகத்தின் விரோதமான சட்டத்துக்கு ஆபத்தானது அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் என்கவுண்டர் என்பதன் மூலமாக அந்த நான்கு பேரும் தண்டிக்கப்பட்டதிலே எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்கவுண்டரே பணம் வச்சிருங்களேன் அது சட்ட வடிவமாக்குங்க அது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து கற்பழிப்பு செய்தவர்களை என்கவுண்டர் செய்யலாம் சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்யுங்க உன்னாவ் சம்பவத்தில் அந்த சகோதரி எரிக்கப்பட்டு சிறுக சிறுக உயிருக்கு போராடி கடைசியில் மரணத்திருக்கிறார் இதற்கு முழுக்க முழுக்க உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முதல் மந்திரியும் அவருடைய அமைச்சரவையும் அதை சார்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட அரசு அதிகாரிகளும் தான் இதுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் ஏற்படுத்துவது <laughs> கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்த மட்டுப்படுத்த உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க முயற்சித்தால் அதை நாம் வரவேற்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இது போன்ற தலங்களை இல்லாமல் செய்துவிட்டால் இதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விடும் அதுவும் குழந்தைகளை பயன்படுத்தி இந்த ஆபாச நிகழ்வுகளை அறவே அரங்கேற்றி அதை காட்சிகளாக பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு ஒரு மனிதத்தன்மையற்ற ஒரு செயல் குழந்தைகள் பாவம் குழந்தைகள்னால அவங்களுக்கு என்ன என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா அந்த குழந்தைகள் குழந்தைகளை ஆபாசத்துக்கு பயன்படுத்தி அதை காட்சிகளை அரங்கேற்றி வியாபாரம் செய்து அப்படி ஒரு வக்கிர உணர்வை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் உறுதியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் நமக்கு நம்மளும் குழந்தை பருவத்தில் தானே வந்தோம் நமக்கும் குழந்தைகள் இருக்குல்ல நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பத்திரமா வீடு திருமணம் நினைப்போமா இல்லையா நம்ம குழந்தைகள் அப்படி யாராவது பண்ணி தான் நம்ம அதை நம்ம வந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்போமா எனவே அந்த விஷயத்தில் வந்து உறுதியான நடவடிக்கை தேவை தெலுங்கானாவில் சமீபத்தில் நடந்த அந்த என்கவுண்டர் பலரும் பல கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன அதாவது தெலுங்கானாவில் ஒரு மருத்துவ சகோதரி பாதகர்களால் கற்பழிக்கப்பட்டு உயிரோடு எரித்து கொள்ளப்பட்ட அந்த துயர நிகழ்வு மிக வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது நமது குடும்பத்தில் ஒரு பெண் இத்தகைய நிலைக்கு ஆளாகி இருந்தால் என்ன நாம் நினைத்து வருந்துவோமோ அதே மனநிலை தெலுங்கானா மக்களுக்கும் ஏற்பட்டது தொலைக்காட்சிகளில் இந்த செய்தியை கவனித்த அனைவருக்கும் அந்த உணர்வு ஏற்பட்டது மறுப்பதற்கு இல்லை அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் மிக மிக மோசமானது குற்றங்களிலே மிகவும் கொடூரமானது இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் கற்படிப்புகள் உடன்பாடற்ற இத்தகைய போக்குகளில் தங்களுடைய திமுறுத்தனத்தை வெளிப்படுத்தி வெறித்தனத்தை வெளிப்படுத்தி இது போன்ற பாதகங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் உறுதியாக சட்டத்துக்கு முன்பு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இத்தகைய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட உடனேயே அதிகபட்சமாக மூன்று மாதங்களுக்குள் விசாரித்து குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டத்திலே திருத்த கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அதை சட்டப்பூர்வமாக்க வேண்டும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய கருத்து அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் என்கவுண்டர் என்பதன் மூலமாக அந்த நான்கு பேரும் தண்டிக்கப்பட்டதிலே எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை இந்த போட்ட குற்றவாளிகளை உடனடியாக விசாரணை செய்து அதை ஆதாரங்களை நிரூபித்து உடனடியாக அதிகபட்ச தண்டனைகளை சட்டத்தின் மூலமாக நீதிமன்றம் கொடுக்க வேண்டியமே தவிர நீதிமன்றம் கொடுக்க வேண்டிய அதிகாரத்தை காவல்துறையுடைய கரங்களிலே காவல்துறையுடைய தோட்டாக்களிலே கொடுப்பது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான சட்டத்துக்கு ஆபத்தானது இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா என் அந்த பொதுமக்கள் ஏற்கனவே கோபமாக இருந்தாங்க அந்த பெண் கற்பழிக்கப்பட்டதில் கோபமாக இருந்தாங்க துடிச்சாங்க இது எல்லாருக்கும் நமக்கு வர்றது தானே அப்போ அந்த நேரத்தில் அதிருப்தியை மாற்றும் வகையில் மக்களுடைய கோபத்தை ஆற்றும் வகையில் போலீஸ்காரர்களிடம் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்து என்கவுண்டர் செய்தது என்பது பாமர மக்களுக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டாட்டத்தை தரலாம் அது பொதுவாக மக்களுடைய மனநிலை அவ்வாறு தான் இருக்கும் இது ஜனநாயக நாடுகளில் நாம் பார்க்கின்றோம் ஜனநாயக மற்ற நாடுகளில் கூட மக்களுடைய இதே மனநிலை தான் இருக்கும் ஆனால் உடனடியாக தண்டனை கொடுப்பது என்பது பொது மக்களுடைய உளவியல் ஆனால் அந்த உளவியலை பயன்படுத்தி கொண்டு சட்டத்துக்கு விரோதமாக ஒன்றை செய்வதன் மூலமாக சட்டத்தை நாம் இயற்றிய சட்டத்தை நாமே அவமதிக்கிறோம் என்று பொருளாகிவிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்கவுண்டரே பண்ணணும்னு வச்சுருங்களேன் அதை சட்ட வடிவமாக்குங்க அது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து கற்படிப்பு செய்தவர்களை என்கவுண்டர் செய்யலாம்னு சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில
சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறோமே தவிர இது போன்ற சுட்டுக்குள்ளும் அதிகாரத்தை காவல்துறையை கொடுத்து விட்டால் காவல்துறையில் இருக்கிற நேர்மையான அதிகாரிகள் பிரச்சனைகளை நேர்மையாக அணுகக்கூடும் ஆனால் நேர்மையான சிந்தனை ஏற்றவர்கள் அல்லது அவசர குணம் கொண்டவர்கள் அல்லது முரட்டு குணம் கொண்டவர்கள் துப்பாக்கி தோட்டாக்களை தவறாக கையாள ஆரம்பித்தால் இந்த நாட்டுடைய நிலை என்னாவது நாட்டுடைய சகல தரப்புக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது அதனால் எனவே தான் இந்த விஷயத்தில் பொதுமக்களுடைய பாமரத்தனத்தை உணர்ச்சிகளை பயன்படுத்தி இவற்றையெல்லாம் நியாயப்படுத்தக்கூடாது என்பது எங்களை போன்ற கருத்து அதே நேரத்தில் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு சட்டத்தின் மூலமாக கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்படி அல்ல என்பது தான் எங்கள் நிலைப்பாடு சட்டத்தின் அடிப்படையில் தண்டிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற அதே கருத்து எடுத்துக்கிற நேரத்தில் உண்ணாவில் நடந்த அந்த சம்பவம் நீதிமன்றத்துக்கு ஆஜராக வந்த இடத்துல அந்த பெண்ணை வந்து எரிச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் இருந்து அவங்க இறந்துருக்குறாங்க சட்டத்தை நாடும் போது அது கைவிட்டுறதோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்கே எழுது இல்லையா சட்டம் கைவிடவில்லை சட்டத்தை அமல்படுத்தக்கூடிய இடை இடத்தில் இருப்பவர்கள் இதை கைவிடச் செய்கிறார்கள் உண்ணாவ் சம்பவத்தில் அந்த சகோதரி எரிக்கப்பட்டு சிறுக சிறுக உயிருக்கு போராடி கடைசியில் மரணத்திருக்கிறார் இது இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் வெக்கி தலைகுனிய வேண்டிய ஒரு சம்பவம் உண்ணாவ் சம்பவம் நம்முடைய நாட்டை உலக அளவிலே கேவலப்படுத்திய சம்பவம் இந்த உண்ணாவ் சம்பவம் இதற்கு முழுக்க முழுக்க உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முதல் மந்திரியும் அவருடைய அமைச்சரவையும் அதை சார்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்ட அரசு அதிகாரிகளும் தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் இது போன்ற சம்பவங்கள் இனி நடைபெறுவது ஜனநாயகத்துக்கு வைக்க கேடு நாகரிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு இதையெல்லாம் பொது சமூகம் கடுமையாக கிளர்ந்தெடுந்து ஜனநாயக வழியில் கண்டிக்க வேண்டும் ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் வந்து இருபத்தி ஒரு நாட்களில் வந்து இந்த மாதிரி வழக்குகள் பதியப்படுமானால் விசாரித்து உடனடியாக வந்து அதுக்கான தண்டனையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் எடுக்கப்படலை அப்படின்னு வந்து பாமர மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு அது எப்படி பாலியல் வக்கிரங்களில் ஆளாகக்கூடியவர்களில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை அதிகபட்சமாக மூன்று மாதத்துக்குள் விசாரித்து சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் மூலமாக இதற்காக சிறப்பு நீதிங்கள் நீதிமன்றங்கள் அமைத்து அதன் மூலமாக மூன்று மாதத்துக்குள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிகபட்சமாக இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் என்பது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் என்பது எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு விசாரணை என்பது எடுத்தேன் கவிழ்த்தன் என்று அவசர கதையிலே மேற்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அப்பாவியில் பாதித்து விடக்கூடாது அதை பிடிக்காத ஒரு அப்பாவியை மாட்டிவிட்டு இருபத்தி ஒரு ஒரு நாட்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவரை பலிகிட வாக்கிடக்கூடாதுல்ல அதனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூன்று மாதங்கள் அதாவது அதிகபட்சம் ஒரு மூன்று மாதங்கள் இந்த விசாரணைக்கான அவகாசத்தை கொடுத்து சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் மூலமாக உடனுக்குடன் தண்டனைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அது இதுக்கு வந்து ஓரளவு தீர்வுகள் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து உங்களுடைய தரப்பில் இந்த மாதிரி குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்களுக்காக என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இவங்களை இப்படி தான் கையாளணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நான் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய பதில் பொருத்தமாக இருக்காது இது வந்து ஒரு குழு ஆலோசனைக்கு உட்பட்டது அதிகபட்ச தண்டனை எதுவும் அதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது இதை நாம் நம்ம போன்ற ஜனநாயக சக்திகள் பல இடங்களில் கருத்துக்களை உருவாக்கி சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அவையிலே அது பற்றி வாதித்து இறுதியாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இப்போ சாதாரண விஷயம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பது ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதை எடுத்தன் கவிழ்த்து டக்குனு சொல்லிட்டு போய்ட முடியாது இல்லையா அதனால் இது வந்து குழு ஆலோசனைகளுக்கு உட்பட்டது சட்டமன்றத்தை வாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் வாதிக்கப்பட வேண்டும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்பயா நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிர்பயா நிதியை வந்து இன்னும் பயன்படுத்தலை அப்படின்னு பா சிதம்பரம் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ தமிழகத்தில் வந்து பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு எல்லாமே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம் நானும் ஒரு தாய் வயதில் தான் பிறந்தேன் எனக்கு மனைவி உண்டு சகோதரி உண்டு மகள் உண்டு பெண்கள் இல்லாமல் சமூகம் இல்லை இதான் யதார்த்தமான உண்மை அவருடைய வாழ்வுரிமைகள் அன்றாட நிகழ்வுகள் அனைத்துமே பாதுகாப்புக்குரியவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பெண்களை இழிவுபடுத்தி அல்லது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்கி ஒரு சமூகம் நகர்மையானால் அது ஒரு நாகரிகமற்ற சமூகமாகத்தான் இருக்க முடியும் இந்த வாரத்தில் ஒப்பீட்டளவில் நான் அறிந்தவரை பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு ஒரு அளவு பாதுகாப்பு இருக்கிறது குறைகள் இருக்கலாம் சில தவறுகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் திருத்தப்பட வேண்டும் டெல்லி பம்பாய் பெங்களூர் போன்ற அல்லது வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிற நகரங்களையெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டில் அந்தளவுக்கு குற்றங்கள் இல்லை என்பது நம்மெல்லாம் ஆறுதல் படக்கூடிய ஒன்று அதற்காக தமிழ்நாட்டுடைய நம்முடைய முன்னோடி தலைவர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் சமூக விரிவுகளுக்கெல்லாம் நான் உண்மையிலே நன்றி சொல்ல வேண்டும் அவருடைய விழிப்புணர்வு அவர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் தான் இன்று தமிழ்நாட்டில் ஒப்பீட்டளவில் பிற மாநிலங்களை விட